চাচা বাড়ি আসেন চাচা বাইরন কে মা ভিতর আসেন আমি বইটা হি নাই এই বুড়ো ওই আজকে তারিখ কত হ্যাঁ আমার থেকে যখন টাকা আনছস তখন তখন আমি কি কইছিলাম যে আমার টাকা সুদের টাকা 10 তারিখের মধ্যে দিবি আজকে কত তারিখ 15 তারিখ আজকে 15 তারিখ হইছে তুই এখনো আমার সুদের টাকা আমার বাড়িতে দিয়া হস নাই কিল্লু দা আমার তোর বাড়িতে আসতে হলো কেন কি টাকা নিয়া খুব মজ মাস্তি হইতাছে না আরামে খাইতাছো আরামে আসো আমার টাকা যে আমার কাছে পৌঁছাইতে হলো সেটা তোমার মাথায় নাই হ্যাঁ এই তোর পোলাই কো তোর পোলাই কো তোর পোলারে কো বাড়িতে আমি তোর পোলারে আজকে বাইন্ডা লইয়া যাবো কেমনে টাকা নিতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আমার টাকা দিয়া তুই তোর পোলারে ব্যবসা করতে দিছস না যদি আমি ব্যবসাই বন্ধ করে দেই তাহলে কেমনে চলবি হ্যাঁ আমার টাকা না দিয়া তুই কি মনে করছস তুই দিন কাটাবি আরামে আর আমি বয়া বয়া আমার ঘরে কষ্ট করুম হ্যাঁ আমি তোরে টাকা দিছি কি লিখা সেই টাকা এক তোর পোলায় যেন ব্যবসা কইরা তোরে খাওয়াইতে পারে তোরে চালাইতে পারে তোরা ভালো থাকো আর আমি টাকা লাগাইছি সুদে এই কারণে যেন ওই টাকা সুদ দিয়ে আমি ভালো থাকতে পারি ও সোনার চান তোমরা সেই টাকা দিয়া ব্যবসা কইরা লাভ কইরা ভালো থাকবা আর আমার সুদের টাকা দেওয়ানোর সময় তোমরা জ্বলবো হ্যাঁ আম্মা জান কয় তারিখ হইছে মাত্র তো 15 তারিখ সেটা শুনলে আমি চুপচাপ মুখে ঢিপ মাইরা বইয়া থাকুম হ্যাঁ আমারে তোর বসায় আইতো হইলো কি লাগা এটা জবাব তোরে আজকে দিতে হইবে কোনো মা সুদের টাকা তো প্রতি মাসে 10 থেকে দিয়ে দেই এই মাসে একটু দেরি হইবো কোনো থেকে পাইবা মা দেরি হইবো দেরি হইবো মানে ওই বেটার করে বেটা নেওনের সময় তুই কি কইছিলি নেওনের সময় তোর সাথে আমি কাগজপত্র পর্যন্ত করি নাই দলিল করি নাই কারণ তুই বুইড়া তোর বয়স বেশি আমি মনে করছি তোর বয়সের হিসেবে তোর মুখের জবানো ঠিক আছে এখন তো দেখতেছি তোরে বিশ্বাস করে আমি ভুল করছি তোর সাথে আমার কাগজপত্রই করা উচিত ছিল যদি কাগজপত্র করতাম তাহলে তোরে আমি এখন পুলিশ দিয়ে ধরাই লয়ে যেতাম তোরে সম্মান করে কি আমি ভুল করছি তুই কি বুঝতাছস আমি যদি তোরে এখান থেকে এখন পাড়াইতে পাড়াইতে রাস্তা দিয়ে আড়ায় লয়ে যাই তোর মান সম্মান থাকবো তোর পোলার মান সম্মান থাকবো থাকবো না কারণ অত্র এলাকার সবাই জানে আমি সুদের ব্যবসা করি টাকা সুদে লাগাই আর তোরা সেই সুদ আই না বাটপাড়ি করস এরা সবাই জানে মুখ দেখাইতে পারবি এই বুইরার ঘরে বুইরা পারবি মুখ দেখাইতে তোহন হ্যাঁ আমার আমার এত কথার দরকার নাই আমার টাকা দিয়া মকলব যা এখন যাইয়া ঘর থেকে টাকা ইন্না দেয় আমার কেমনে দিবি কইতে দিবি কেমনে আনবি আমি জানি না আমার টাকা পাইলে হইছে যা মা কইতে গিয়ে তুই মু ঘরে কোনো টাকা নাই ঘরে কোনো টাকা নাই না ঘরে কোনো টাকা নাই বুইরার ঘরে বুইরা তোর ঘরে কোনো টাকা নাই না হ্যাঁ তুই কি মনে করছস আমি এমনি এমনি তারে ছাড়ে দেব হ্যাঁ তারে এমনি এমনি ছাড়ে দেব এমনি এমনি ছাড়ে দেব আমার টাকা যদি না পাই ওরে আর তোর পোলারে আমি এলাকা ছাড়া করি আমারে এই অত্র এলাকা সবাই জানে আমারে তো খারাপ জানেই আমার কাছে টাকা নিতে অনেকে ডরায় তুই মুই দাও আমারে ডরাস নাই না তুই আমারে ডরাস তাই কেমনে তোর ডর পাওয়ায় তোর তোর পোলারে আসতে দেখাম তোর আর তোর পোলার কেমনে মান সম্মান দুবাই তোয় সেটা আমি দেখায় দিব আমার টাকা মাই রাখাবি না আমার টাকা মাই রাখাবি বুইরার করে বুইরা खराब 
এই মহিলার কাছ থেকে টাকা নিও না সুদে তুমি কি করলা আমার জন্য সুদে টাকা নিলা টাকা নিয়ে কি করলা এই সবজির ব্যবসা বসা দিলা এখন দেখছো তোমার যে মারলো এই মহিলার টাকা তো আমরা প্রতি মাসে সময় মতো দিয়ে আসছি 10 তারিখে দিয়েছি এই মাসে সুদে একটু দেরি হইছে তুমি অসুস্থ আছিল তোমার একটু ডাক্তার দেখালে আমি এই জন্য তুমি বলো না এই যে তুমি ডাক্তার দেখাইছো এই দাজাল মহিলার কাছ থেকে বলছিলাম টাকা নিলা তাও নিলা ফোন ফোন বাবা চাকরি করে কয় পয়সা পাবে তাই ভাবলাম ও মহিলা কাছে টাকা নিয়ে কয় টাকা দেই তুই কি কাছে ব্যবসা কর তো না আমরা ভালো থাকতে পারো এই ভাই ভাই তো নিলাম আচ্ছা বাবা তুমি কত আমি যে মুদি দোকানে কাম করতেছিলাম আমি কাম করে যে টাকাটা পাইতেছিলাম ওইটা দিয়ে কি তুমি আমি খাইতে পারতাম না চলতে পারতাম না আমরা না হয় ডাল ভাত খাইতাম আলু ভর্তা খাইতাম কি দরকার আছিল ওই সুতকর মহিলার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার এই সুতকর মহিলা তোমার কি পিটানটা পিটাইলো কোন দরকার আছিল এই সুতকর মহিলার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার শুধু আমরা না সবাই এলাকার সবাই জানে এই সুতকর মহিলা অনেক ডेंजरस অনেক খারাপ মানুষ আর কোন इज्जत আছে নাই আমরা গরিব হইলো বাবা আমাকে একটা इज्जत আছে আমাকে একটা মান সম্মান আছে এখন যদি সময় মতো টাকাটা না দিতে পারি তো বুঝবার পড়ছো ওই মহিলা তোমার না আমার অবস্থা কি করব এখন টাকা কোথায় পাবো তুমি বলো বাবা বাবা রে বিশ্বাস কর বাবা আমি তো বুঝতে পাই নাই যে মহিলা এমন একটা চরিত্রের মানুষ তুই কোন চিন্তা করিস না আল্লাহকে ব্যবস্থা করে দিবে ঠিক আছে বাবা এখন চল ঘরে চল আরে বাবা শুনে ব্যথা রে আরে ব্যথা এই মহিলার আর যে বসে না দেখো पिटाइब আমার বাবা একজন বয়স্ক মানুষ ওনার বয়স হইছে উনি অসুস্থ তাছাড়া উনি তো আপনার বাবার মতোই আপনি হারে মাটিতে ফালায় পিটাইলেন আপা এটা কিন্তু ভালো কাম করেন নাই এই চুপ থাক তোর বাপের আমি টাকা দিছি তোরে না তোর বাপের কাছ থেকে আমি টাকা পাই পাই করে বুঝ জানি তার সাথে যে কথা আমার হইছিল সেই কথা অনুযায়ী আমার টাকা ফেরত দিতে হইব আমি টাকা নেওয়ার সময় পুরো ক্লিয়ার তোর বাপেরে কইছি 10 তারিখে ছুট দেওয়ার কথা 10 তারিখেই দিতে হইব 11 তারিখ হওয়া যাইব না সেইখানে 5 দিন দে 5 দিনে আমার টাকা সুদ আরো বাড়ছে সেটা কি আমি তোর কাছ থেকে নিছি নিছি তোর কাছ থেকে আর তুই কর সবজির দোকান সবজির দোকানে ডেইলি ডেইলি ব্যবসা হয় ডেইলি ডেইলি টাকা আসে টাকা দিতে তো ব্যথা লাগে কি লিগা তোমা গো হ্যাঁ তোমরা কি খাওন খাও না না খায় আসো তোমা গো সব কিছু চলে খাওন চলে পরন চলে সব কিছু চলে আর আমার টাকা দেওনের সময় তোমা গো ব্যথা লাগে না এই টাকা দিয়া যে আমার চলতে হয় সেটা তোমা গো মাথায় ঢুকে না তোমা গো টাকা দিয়া তোমরা চলো কোনো সমস্যা নাই আমার টাকা আমারে ঠিক মতো বুঝাই দিলেই তো হয় আর ওই ওই সারা তুই কি করতি खरच लाभ निमुना क्या लाभ निमुना क्या 
তুমি যদি আমার টাকাটা সময় মতো আইসা সুদটা আমার বাড়িতে দিতা তাহলে কি তোমার বাপের গায়ে হাত দাও লাগতো আর তোমার বাপ অসুস্থ তোমার বাপ তো মইরা যায় নাই না ভাগ্য ভালো যে আমার টাকাটার জন্য আমি তোমার বাপের পাড়াইছি মাইরা ফালাই নাই হবা আপনারা মেলা বড় লোক আপনাকে অনেক টাকা আমরা তো গরিব মানুষ আমাকে আপনারা মারতে পারেন পিটাইতে পারেন যা খুশি তাই করবার পারেন আমরা শুধু আপনাকেও কিছু কইবার পারি না কারণ আমরা তো টাকা নেই আমরা গরিব হয়েছি দেখা আপনাকেও পায়ের নিচে থাকি আপনারা যেমনি লাতি উষ্টা মারেন আপনাকে লাতি উষ্টাই খাই আমরা সামান্য পাঁচটা দিন টাকা দিতে দেরি হইল এর লেগে আমার বুড়ো বাবাটা আপনি আপনি মারলেন এই বুড়া মানুষটা তো আপনার বাবার মতো আপনি কেমনে পারলেন ওই বুড়ো মানুষটারে আপনি লাতি উষ্টা মারতে ও আচ্ছা তোমরা গরিব মানুষ এখন মনে পড়ছে টাকা নেওয়ার সময় মনে আসিল না যে গরিব মানুষ টাকা ফিরত দিতে পারবে না হ্যাঁ তাহলে তখন টাকা না নিতা টাকা নেওয়ার পরে গরিব মানুষ অসহায় মানুষ এত কিছু তো বাবা আমি শুনব না আমি টাকা লাগামু তার বিনিময়ে সুদ নিমু আমি এখানে দান খরাত খুইলা বসি নাই যে টাকা माफ কইরা দিমু তোমরা যদি সময় মতো টাকাটা আমারে ফেরত দিতা তাহলে বুইরারে আমার পাড়াইতে হইত না শোন এত কথার কাম নাই তুই এখন আমার বাড়িতে বাইর টাকা লয়ে আমার বাড়িতে আবি এখন তো তরে আমি সুস্থ মতো ছাড়তাছি নাইলে তরে আমি পাড়া এখানেই গাইরা ফলাইতাম বাইর আবার খারাই হইছে বাইর আসতা কেন যা এর দিকে বাইর নাইলে কিন্তু তরে আশ্রয় এখানে মাইরা হালামু বাইর আবার পিছে তাকায় ফাজিলের ফাজিল টেকা নে অনেক সময় হুশ থাকে না টেকা দে অনেক সময় তাকে হুশ ফিরা হে শয়তানে শয়তান বাবা এটা তুমি কি করলা তুমি আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিলে একটা সুখর মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে তুমি কি আগে খবর নিতে পারো না তুমি কি এই দেশে আর কোনো মেয়ে খুঁজে পাও না শেষ পর্যন্ত এরকম একটা মেয়ে এসে আমার ঘরে চাপায় দিলে আমি আমি এলাকার মতো মুখ দেখাইতে পারি না আমি যেদিকেই যাই সবাই আমার দিকে আঙ্গুল তুলে তাকে এক হয় ওই যে সুখ করে জামাই যায় আমি কি বলবো বুঝে উঠতে পারি না বাবা আচ্ছা বাবা আমি কি তোমার কাছে বোঝা হয়ে গেছিলাম আমি তো আগে বুঝি না রে বাবা এরকম হবে তুমি বোঝো নাই মানে এটা কি কথা কো বাবা তুমি একটা মেয়েকে তোমার পুত্র বোধ করে নিয়ে আসবে তার সম্বন্ধে তুমি আগে খোঁজ খবর নিবে না তোমার বয়স তো এমনি হয় না বাবা তাই না তুমি জানো যে তোমার পুত্র সেই পুত্রবধুর সাথে সারা জীবন ঘর করবে অবশ্যই তোমার এই খবরটা নেওয়া দরকার ছিল যে সেই মেয়ে কি করে আমি তো খবর পাইছি সেই মেয়ে নাকি বিয়ের আগের থেকে সুদের ব্যবসা করে বাবা তোমার আগের থেকে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার ছিল মেয়েটা কি করে মেয়ের বাবা কি করে মেয়ের বংশ পরিচয় কি এগুলো না জেনে তুমি আমার এত বড় ক্ষতি করলো বাবা সত্যি কথা বলতে কি বাবা আমাকে তো তুমি সেই ছোটোবেলার থেকে একাই মানুষ করছো তোমার কোনো কথা তো আমি কোনো দিন ফেলি নাই যার কারণে তুমি কেমন মেয়ে পছন্দ করছো কেমন মেয়ে আমার জন্য সিলেক্ট করছো আমি কোনোদিন এটা খোঁজ নেবো বুঝছো তুমি যা বলেছো আমি তাই করেছি ফল ফলে দেখো আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল বাবা এমন মেয়ে যাকে আমি যদি বুঝাইতেও যাই সে এমন ব্যবহার করে যেন আমার মায়ের কাছে আমি আর পারতেছি না বাবা আমি আর কি করবো মাথায় ধরে না বাপ তো সব কথাই ঠিক রে বাবা তো আমি একটা ভুল করে ফেলছি এখন কি করব বাবা হ্যাঁ বাবা ভুল তো করছোই আর সেই ভুলের জন্য তোমার একমাত্র সন্তানের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল তারটা তুমি ঠিক করো না বাবা ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান কই যান কই আর যাব কা আমার যাওয়ার জায়গা তো একটাই দোকানে যাই ভাই ওই সুদকুর মহিলা টাকা যে সময় মতো দিতে পারেন না এই জন্য যে আপনার বাপের মারলো এখন বোঝেন আপনার কাছে কেমন লাগতো আছে ভাই সুদে টাকা নিয়ে দোকান দেওয়ার কি দরকার ছিল আপনি যে অন্য মুদি দোকানে কাজ করতেছিলেন ওইটাই তো ভালো ছিল ভাই রে আমি তো আমার বাবারে বুঝাইছিলাম বাবারে কইলাম যে বাবা এই মহিলার কাছ থেকে টাকা নিয়েন না এই মহিলা অনেক খারাপ বাবা আমার কোনো কথাই শুনলো না বাবা ওই মহিলার কাছ থেকেই সুদের টাকা নিয়ে 
আমারে কাঁচা মালের দোকান দিয়া দিল আমি কইলাম যে বাবা আমি দোকানে মুদির চাকরি করতেছি এটাই ভালো আছে বাবা দুবেলা দুই মুঠো দুজনে তো ভালো খাইতেছি কে শুনে কার কথা বাবা তো আমার কথা হুনলই না হুনল না তো হুনলই না টাকা লই আইলো আমি কি করব ক ওই মহিলা যে দাজ্জাল আমি যদি কিছু কইতে যাই বাবার জামনে পড়াইছে না আমারও এমনি পড়াইবো আর হ্যাগুর লগে কি আমরা পারুম ক হ্যাঁ বড় লোক মানুষ আমরা গরিব মানুষ আমরা দিন আনি দিন খাই হ্যাগরে আমরা কিছু কইতে পারি ক ভাই টাকাটা নিছেন ভালো কথা টাকাটা সময় মতো দিয়া দিতেন তাহলে তো এত ভেজাল হইতো না ভাই রে আমি প্রতি মাসে হার সুদের টাকা হার দিয়া দিছি দশ তারিখের মধ্যেই দিয়া দিছি তুই এক মাস হ্যার ফের হইতে পারে না তাও আমার মনে করছে শুধুমাত্র এই মাসে একটু হ্যার ফের হয়েছে এর লাগে আমার বাবারে মারব আর তুই একবার ভাব আমার বাবাই একটা বুড়া মানুষ হ্যাঁ বয়স্ক মানুষ হ্যাঁ মানুষটা তার বাবার বয়স এখন হেই মানুষটার যদি সে লাতি উষ্টা মারে আমি কি করুম ক হ্যাঁ ভাই এরা বড় লোক মানুষ এগুলো লোকে কি আমরা পারমু তারপরে সুতকুর মহিলা যেই দজ্জালের দজ্জাল তারা তারি টাকা দিয়া উদ্ধার হন হ্যাঁ রে ভাই আমি এইটাই চিন্তা করতেছি যে প্রতি মাসের টাকা প্রতি মাসে দিয়া দিন কারণ হেই মহিলা যে দজ্জাল আর একবার দেরি করলে আমার বাবারে মাইরাই ফলাইবো সাথে আমারও মাইরা ফলাইবো তাই মনে কর আমরা গরিব মানুষ আমাগো তো আর কেউ নাই আমার কাছে ওই যে আল্লাহ জাগর কেউ নাই হ্যাগর মনে কর আল্লাহই আছে এই মহিলার বিচার আল্লাহই করব দেখিস ওই মহিলার বিচার আল্লাহই করব থাক রে ভাই আমার আবার ব্যবসা কেন করন লাগবো আমার দেরি হয়ে যাইতাছে তুই যা আমি দোকানে যাইতাছি ভালো থাকিস ভাই তুই একটা কাম কর আরে ধরে রাখ আমি আইতাছি কোনো ভাবেই যেন হাত ছাড়া না হয় হোমা বোমা আমার একটা চা দিবা আচ্ছা ফোনটা রাখ আমি পরে ফোন দিতেছি আপনার কি হাত পা নাই আমি কামাই আনু আপনি গো খাওয়াইও দিব চুলার ঘরে রান্না করা চা আছে সাড়া কি ডাইল্লা খাইতেও কষ্ট লাগে হ্যাঁ হাত পা কি আল্লাহ লয়ে গেছে গা আপনি আর আপনার পোলা সারা দিন করেন কি কম তো আমারে ঘরে রান্না করা থাকে সব কিছু তৈরি কইরা দেই তারপর আপনাকে তুইল্লা খাইতেও কষ্ট লাগে হ্যাঁ আমি তুইল্লা আপনাকে খাওয়াই দিমু মুখে তুইল্লা কোন চা বায়ও দেই আপনি দুজন কি শুরু করছেন আমারে কোন তো আব্বা হ্যাঁ আপনি আর আপনি দুজন কি শুরু করছেন কোন তো আমারে আব্বা আপনি আর আপনার পোলায় আমি তো শুনছি আপনি গো নাকি আবার সুদের টাকায় খাইতেও ব্যথা লাগে মাইনছে নাকি আপনি গো নানান কথা কয় হ্যাঁ আবার আইসা আমারে সুন্দর করে করতেছেন চা দেও বৌমা সেই চাটা কিসের টাকায় আইসে সেইটা মাথায় নাই সেটা কি আপনি বুঝেন না তখন খাওয়ান চাইতে কি শরম করে না মাইনছের কথা একটু খুব শরম করে তখন তো আইসা লম্বা লম্বা লেগ সারা আমারে মারতে পারে না এখন কামায় আই না তারপরে সাড়া বানায় খাইতে পারতেছেন না আমার কাছে কেন বারবার চা চাইতেছেন খাবার চাইতেছেন বৌমা আমি তো তোমার কাছে এক কাপ চাও চাইছি বেশি কিছু তো চাই না তুমি এরকম ব্যবহার করতেছো शुरुर তাহলে আমার রান্না বাড়া ঘর ঝাড়ু দেওয়া কাপড় দেওয়া এইসব সব কাজে সাহায্য করতেন খালি শ্বশুর শ্বশুর মারাইতেছেন তিনি আপনারা চাইতেছেন আমি বাইরেও ইনকাম করুন ঘরেও কাম করুন আর আপনি তো মুখে পেলে আ করে খাওয়াই দিব তাই না এগুলো চাইতেছেন আপনারা তুমি 
এইখানে খেলে গাইছো আমি আপনার মায়ের নিতেইছি তোমার কাছে আমার মাইয়া যাব না বুঝলে তোমার কাছে আমার মাইয়া দিতে পারি না তোমার সম্মান নাই इज्जत নাই তাই বলে কি আমার সম্মান इज्जत নাই যাইব না মানে আপনি কইলি দইব না আমি আপনার মায়ের মুখ থেকে শুনতে চাই আপনার মায়ের ডাকুন ঠিক আছে আমি আমার মাইয়া কে ডাকতাছি সমি সমি लगे দেহ তুমি আমার স্ত্রী তুমি আমার লগে এমন কইরো না তুমি যদি আমার লগে চ্যাট দেখাও আমি কই যাব ক তাছাড়া যে মহিলার কাছ থেকে সুদে টাকা লইছিলাম ওই মহিলারে পুলিশে ধরে লইয়া গেছে আর হাত টাকা আমি শোধ কইরা দিছি এখন আর কোনো সমস্যা হইবো না তোমার একবার আমি কইলাম না যে এখানে আমার মান সম্মান গেছে কি আমি এখানে যাব না তার মানে তুমি কি কইতে চাও না আমি যাব না দেহ তুমি কিন্তু আমার লগে একটু বেশি বেশি করতাছো তাছাড়া তোমার তো কইলামই যে আমি ওই মহিলার টাকা শোধ কইরা দিছি এখন আর কোনো সমস্যা হইবো না তোমার এখন আমার লগে যাইতে সমস্যা কোথায় তোমারে আমি কইলাম না আমি যাব না তুমি কানে হুনো না তুমি আমার বাইরে থেকে যাও যাব না আমি তোমার লগে ঠিক আছে তুমি যখন কইতাছো তুমি আমার লগে যাইবা না আমিও তোমারে তালাক দিমু আর এই যে কি কয় তালাক না মা এইটাও তোমারে আমি পাঠা দিমু মনে রাখো ভাই দাঁড়ান আপনার পোলা বই যে সুদ খায় আপনি ওনারকে ভালো মতন বুঝাইতে পারেন না আমি ভাই অনেক বুঝাই কিন্তু আমার বউ তো কথা শুনে না আমি এবং আমার ফুলায় অনেক বুঝাই তারে কিন্তু সে তো বুঝ মানে না সে আমাদের কথা শুনে না তার কথাটাই সে কাজ করে এখন কি করি ভাই বুঝো সুদ খাওয়া হারাম ভালো না ওনাকে বলবেন ওনাকে বুঝাইবেন बाहर गुखे मुख फिर रखे की करब भाई कथा तो शुने ना माने ना এই বউটা কিন্তু আমি পছন্দ করে বিয়ে করে আনছি আমার পুলায় কিন্তু রাজি ছিল না আমার কপালটা যেরকম খারাপ হবে আমি জানতাম না আমি মনে করছি বউটা ভালো দেখতে শুনতে ভালো কথাবার্তিতে ভালো এবং এখন যে এই অবস্থা করেছে সুদ খাইয়া আরাম খাইয়া আমার শ্বশুর মানুষ ইজ্জত মারে লাগব আমি শ্বশুর হিসাবে যে আমার সে ইজ্জত আসিল মানুষে সালাম দিত এই মহল্লায় গেলে মানুষে জিজ্ঞাস করতো যে মুখে যাইতেছে আমার কপাল শেষ এখনো সময় আছে আপনার পলক গৌরে বুঝান হ্যাঁ বুঝান আসলে মানে জোটটা রইল না যেহেনে যাই খালি বৌমা বৌমা কি হইছে মা একটু এদিকে আসো তো বসো কি হইছে এত ডাকাটা কি করতেছেন কেন আপনি গত ডাকোনার খাউন ছাড়া কোনো কাম নাই আপনার আর আপনার পোলার কামাই পাতি তো কিছু করেন না আপনার পোলাই যেই টাকা কামাই করে সেই টাকাই তো গরম পানিও হয় না কি হইলো মুখে কি কুলুপ দিয়া বই রইছেন এত গুন্ডরের ডাইককা তো বাড়ি ঘর গরম করে ফালাইলেন এখন মুখ বন্ধ করে বই রইছেন কি লিগা কোন কি কইবেন বৌমা এখন তো বাইরে গিয়ে মুখ দেখাইতে পারছি না নানান জনে নানান কথা কয় কি কইলেন खावा बंद कर जो बेसि क्ष करबें कथा कम सुनबें टा बी इनकाम करबें
বুঝছেন কি কইলেন সুদের টাকা খাইলে সমস্যা হ্যাঁ আচ্ছা আব্বা আপনার তো বয়স বেশি হয় নাই তেমন বুড়াও হন নাই আপনার বয়সী লোক রাস্তায় রিকশা চালাইয়া ভাত খায় মারি কাইটটা ভাত খায় আপনি ঘরে আরাম করে ভাত খান কোনো একটা কাম কাজ করতে পারেন না আপনার পোলা আপনার পোলারেও তো একখান বানাইছেন তেমন কোনো কাজ কামও জানে না যেই টাকা বেতন ওই টাকায় তো গরম পানিও হয় না এই মিয়া আপনার যদি মুখ দেখাইতে শরম করত তাহলে বইয়ের সুদের টাকায় বয়া বয়ে আরামে খাইতেন না যখন আমি মুরগি খান রান্না করি তখন আপনি আর আপনার পোলায় রান খান যে সুন্দর করে চাবাইয়া চাবাইয়া খান তখন স্মরণ করে না এইটা সুদের টাকায় আনা তখন মাথায় ঢুকে না যে এই টাকায় খাওয়ন খাওয়ন যাইব না আর আপনারা এখন মাইন্সের কথা শুন না আয়া আমার লেকচার দেন না আপনার পোলা ও দেখছে লেকচার মারে একটা কাজ করেন আপনি আর আপনার পুতে লেকচার আর হয়ে যান এটা পয়সা তো আসবে ঘরে বৌমা আমি কিন্তু তোমার শ্বশুর হই আমার কিন্তু তুমি অপমান করতেছ হই মি হই আপনার যদি অপমান বোধ থাকতো তাহলে আপনি ঘরে আইসা আমার সুদের টাকা লইয়া এইসব কথা আমারে শুনাইতেন না মাইন্সে কি আপনার খাওন দিয়া যায় পরম দিয়া যায় আমার সুদের টাকা দিয়েই কিন্তু আপনি খাওন খান আর এই যে পাঞ্জাবি খান পড়ছেন এটাও কিন্তু আমার সুদের টাকায় কেনা বুঝছেন আমি যদি পাঞ্জাবি খুইলা ফলাই তাহলে কিন্তু আপনার উলঙ্গ হয়ে এই ঘর থেকে বাইরে দিই মাইন্সে তখন আপনার শরম দিব না আমার শরম দিবে একবার বাইরবেন শুনেন আজকে আমি শেষবারের মতো করে দিতেছি এরপর আমার সামনে কথা বলার আগে খুব হুশ করা কথা বলবেন যদি হুশ করা কথা না বলেন তাহলে আপনার আমি গাঠি গুচ্ছি বাইন্ডা ঘর থেকে বাই করে দিই তখন মজার মজার না খাওন পাইবেন না এত সুন্দর বাড়িতে থাকতে পারবেন করবেন ভিক্ষা বুঝছেন আচ্ছা আরেকটা কথা আপনি না আমার কাছ থেকে তিন মাস আগে দশ হাজার টাকা নিছিলেন না সেটা সুদ দিছেন ঠিকঠাক মতো না সেই টাকা ফেরত দিছেন ও হয় দশ হাজার টাকার কথা তো বইলেই গেছিলাম সমস্যা কি আপনার আপনার বই নাকি টাকা ফেরত দেয় নাই বই নেড়ে টাকা দিবেন কইয়া নিছেন এখনো টাকা ফেরত দেওয়ার নাম নাই আর আসেন লেকচার মারতে আপনার এই তিন মাসের আসল আর সুদ মিলাইয়া পনেরো হাজার টাকা হয়েছে গইনা গইনা আমার পনেরো হাজার টাকা আমার হাতে দিল আচ্ছা হ্যাঁ আপনি তো আবার আমার শ্বশুর মশাই একটা কাজ করি আপনার তো আবার একটু ডিসকাউন্ট দেওয়া লাগে তাই না দুই হাজার টাকা কম দিয়েন টোটাল তেরো হাজার টাকা কালকের মধ্যে আমার তেরো হাজার টাকা আমার হাতে গইনা গইনা দিবেন কথাটা যেন মনে থাকে আর একটা কথা আছে বাইরের লোকের সাথে ব্যবসা করো নিজের লোকের সাথে না এই লেগে আমি কোনোদিন নিজের লোকের সাথে ব্যবসা করি না আপনি এত কাইন্দা রাইন্দা কইলেন আমার এত দয়ার দিল আমি না আপনার টাকাটা না দিয়া পালন না কিন্তু এখন মনে হইতেছে টাকাটা দিয়াই ভুল হয়েছে কালকের মধ্যে যেন টাকাটা আমি আমার হাতে পাই তোর বউ তো কেমন দরজা জানোসি আমারও সার দিছে না আমারে কইছে সাথে সাথে আগামীকালের ভিতরে টাকা দিবার জন্য আমি এই টাকাটা নিয়ে তোর বুক উড়ে দিছিলাম এখন আমার উপর যে জ্বালাতন আরম্ভ হয়েছে আমার মরে যেতে ইচ্ছা হয় দেখছো তো আচ্ছা তুমি জেনে শুনে এই মহিলাকে টাকা নিতে গেলা কেন তোমার জানা উচিত ছিল যে এই মহিলা মানুষকে ফুসলায় ফাঁসলায় টাকা লোনে দিয়া খুদে টাকা দিয়া সেই টাকা লেগে মানুষের গলায় পাড়া যে টাকা লই আসে এরকম একটা মহিলার কাছে টাকা নিলে কেন তার কাছে আপন কর বলে কোনো কথা নাই আমি হাত দেন মানে স্বামী আমিও যদি টাকা নেই সে কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেবে না খুদে টাকা বুঝে একদম গলায় পাড়া দিয়ে নেবে তুমি শ্বশুর তোমাকে তো মানতেছে না এবার একদম দেখ এবার একদম লেও খেলা খেলা সামলাও দেহ কেমন লাগে তুমি হয়তো জানো কি না জানি না কদিন আগে কদিন আগে ওই যে সবজি গেছে ছেড়ার বাবা বুড়া মানুষ তার গলায় পাড়া দিয়ে তার সুদের টাকা উঠায় নিয়েছে 
তুমি কি মনে করছো তুমি বুড়িয়া বলে তোমার সাইডে দেবে তুমি শ্বশুর বলে তোমার সাইডে দেবে টাকা পাই পাই করে আদায় করে ছাড়বে খেলা সামলাই তুমি আমার জীবনটা যেমনি নষ্ট করছো না নিজের জীবনটাও নষ্ট করছো এবার দেহ দেহ এবার দেহ দেহ কি হয় সামনে এবার তো বুঝলা এবার তো বুঝলা যে কেমন মেয়ে তুমি আমার জন্য বিয়ে করে নিয়ে আইছো তোমার তো লজ্জা হওয়া উচিত আব্বা তোমার তো লজ্জা হওয়া উচিত যে এরকম একটা মেয়ে নিয়ে এসে আমার ধারে চাপাই দিত যেই অত্যাচার সে আমার সাথে করে আমি তো তোমার কই না বাবা অনেক কথা কই না সেই অত্যাচারের যন্ত্রণা আমি কবে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম তাই না কেন জানো তোমার মুখের দিক থাকে আমি হাতও তুলতে পারি তুলি না কেন জানো তোমার মান সম্মানের দিক থাকে এলাকার মানুষ জানলে তোমারই খারাপ করবো যে অমুকের ফোলায় অমুকের বউরে দিন দেয় কি দেয় তুমি যে আমার জীবনটা কীভাবে নষ্ট করছো আব্বা আমি আমি তোমার বুঝাইতে পারবো না এখন লেও খেলা শোনো আমি তোমার একটা টাকাও দিতে পারবো না আমার বউ তোমার সাথে দাম অনুসার করুক ফের দেখ মারুক ধরুক কাটুক আমি এর মধ্যে নাই তুমি প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে রিক্সা চালায় টাকা নিয়ে এসে আমি মহিলার টাকা বলতে পারো আমি বাবা এর মধ্যে নাই এই মহিলার সাথে আমার কোনো কথা নাই যাও তো যাও এখন আর আমার ডিস্টার্ব করি না সরো যাও রিক্সা চালাবো আমি কি করুন ঘরের মধ্যে এরকম সুদের ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে আপন ফরমান দেখেন আমি কি করবো কিছু বুঝতেছি না আবার আমার জীবনটা আসলে নষ্ট করে দিচ্ছি